Okay. Thank you so much sa mga nag-entertain. Alright. So, maraming salamat sa lahat ng mga uh, nandito ngayon na umaten ng ating uh, training. Okay. So, para po ito sa lahat ng mga uh, full-timers, para po ito sa lahat ng mga OFW, ito po yung topic natin ay napaka-importante at sobrang dali lang po siya. Okay? So, saglit lang po ito. Nasa 30 minutes na po yung topic po. Kaya, siguro sa lahat ng mga nandito ngayon, kung nasa hub po kayo, magkakasama-sama po kayo, siguro mas maganda uh, mag-focus po kayo. Okay? Nandito yung focus nyo for 30 minutes. Wala mo nang usapan, wala mo nang kulitan. Okay? So, maganda yan na nag enjoy pero pag-training, okay, so focus muna tayo sa training ngayon. Uh, ano? Uh, kailangan yung ano kailangan yung i-internalize lahat ng sasabihin ko kailangan yung pakinggan lahat ng mga sasabihin ko kasi baka ito yung kulang para sa iyo para ma-realize mo na at mas lalo kang humataw sa negosyo na ginagawa natin okay para po ito sa mga OFW at full timers okay so yung topic natin guys ah, sa mga hindi po nakilala din ko nga po pala uh, Noy Noy Louis Aldas Jr. po dati po ang estudyante and full time na sa ganitong negosyo Okay, so ayun, uh, start na po tayo. Yung topic po natin ay changing mindset. Okay? Okay, ito yung top 10 reason why people fail in this business and easily to quit. Ibig sabihin, ito yung mga rason bakit maraming uh, leaders, bakit marami ng mga network marketer na nandito na sa empowered consumerism. Pero bakit sa sobrang ganda ng opportunity sa 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 ganda ng negosyo na ginagawa natin, bakit may mga tao pa rin, bakit may mga leaders pa rin na nag-de-decide or nag stop or nag quit Ano kaya yung mga reason? So dito natin malalaman kung ano yung reason. Kaya kung ikaw, uh, full-timer ka, mag-reflect ka rin sa sarili mo. Okay? Kailangan mong pakinggan yung sasabihin ko sa mga OFW na nandito, mas lalo kang makinig. Kasi bakit? Para po ito sa, mas, ano to eh, mas makakakonect yung mga part-timers dito sa negosyo. And dito sa topic na, Uh, ito topic ko po ngayon. Okay? Ulitin ko po, 30 minutes lang po yung topic ko, kaya mas maganda yung 30 minutes mo, ibigay mo na. Okay? Makinig ka lang. Uh, kung ano yung sa tingin mo na... Ma- Uy. Kainan na. Okay. Magalang makainan na daw. Wait lang. Okay, ayun. Ito yung top 10 reason why people feel in this business and easily to quit. Okay? Number one, they don't understand the marketing plan. Okay? Sa lahat ng mga nandito ngayon, sa lahat ng mga full-timers, sa lahat ng mga OFW part-timers, bakit maraming nag-quit? Bakit maraming nag-fail? Bakit maraming nag-stop? Kasi hindi nila naintindihan yung marketing plan. Okay? Uh, saglit na rika po tayo sa ating marketing plan. Okay? Pag member ka, ikaw po yan, magkakaroon ka ng account sa EC, and then yung kailangan mo po is left and right. Left sales force and right sales force. Ibig sabihin, magbibuild ka ng dalawang grupo. Okay? Pag naka-invite ka ng isa, example friend one mo na-invite mo, automatic, kikita ka ng 700 pesos. Sa friend two mo, na-direct mo ulit, kikita ka ng 700 pesos. And then, meron po tayong pangalawang kitaan, which is yung match sales bonus, na worth 1,800 pesos. Ibig sabihin, okay? Ibig sabihin, kailangan mo mag-build ng grupo left and right. Ibig sabihin, kailangan mong uh, mag-direct ng tao. Kailangan mong, uh, bakit, bakit, yung, bakit tayo nag-i-invite? Bakit tayo nag-prospecting? Uh, bakit tayo nag-i-inviting? Kasi yung marketing plan natin, kailangan mong mag-invite ng dalawang tao. Kailangan mong mag-build ng dalawang grupo. Okay? So, pag malaki yung grupo mo, malaki yung kita mo. Pag wala kang grupo, wala kang kita. Pag maliit yung grupo mo, maliit yung kita. Ganun lang siya kasimple. Kaya yung pinaka-importante dito, maintindihan mo yung marketing plan. Maintindihan mo 700, maintindihan mo yung 1-8, maintindihan mo yung pag-build ng grupo na kailangan napaka-importante sa negosyo na ginagawa natin. Okay? Yan po yung number one. They don't understand the marketing plan. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, full-timers ka man, OFW ka man, guys, ang dami pong video sa YouTube. Ang dami pong video na meron po tayong echo. ba? Diba? Meron tayong ginagawang echo. Yung kwentong tagumpay. Diba? May mga ganun po tayong mga trainings. Doon po ina-explain yung ating marketing plan. So, kaya napaka-importante sa lahat ng mga nandito ngayon, bago ka man, luma ka man, kung hindi mo pa na ma-master yung marketing plan natin o hindi mo pa kayang explain 
panoorin at panoorin na panoorin mo po siya every day. Okay? So basic po to sa negosyo mo. Wala pong umaman dito na hindi po alam yung marketing plan. Wala pong naging successful sa EC na hindi niya alam kung magkano yung kikitain. Di ba? So kaya napaka-importante sa lahat naman nandito ngayon. Ano ka? Uh, mamaya baka feeling mo alam mo. Pero pag i-explain mo pala, medyo utal-utal ka pa. Medyo hindi mo pa masyado na-explain. Kaya siguro kailangan mo pa ng training. Training, training, training. Non-stop training guys. Sa lahat ng mga full-timers, sa lahat ng mga OFW, kailangan mo pa ulit-ulit panuorin yung ating marketing plan. Okay? May natutunan? Okay na po ba mag-comment ng one? Okay, one. Okay, dami na comment. Okay? Uh, lack of training, knowledge, and information. Ibig sabihin, uh, may mga leaders na kulang sa training. May mga leaders na kulang sa knowledge. May mga leaders na kulang sa information. Bakit sila nag-quit? Bakit sila nag stop Kasi kulang sila sa training. Kulang sila sa knowledge. Kulang sila sa information. Kaya naiisipan pa nila na mag-back out, naiisipan nila mag-quit. Kasi bakit? Kulang nga sila sa training. Ano ba yung mga training? Sa lahat ng mga OFW, meron po tayong mga trainings. Di ba? Academy training. Kasi online, uh, sa, sa grupo namin, meron po kaming mga academy. Sa grupo nyo, meron po kayong academy. CUAI Elite Academy. Elite Captains Online Academy. Ultimate Eagle International Online Elite Level 1 and Level 2. So ito yung mga academy na to, ito yung magbibigay sa iyo ng tamang knowledge. Ito yung mag mag-guide sa iyo sa pagbibuild mo ng grupo. Ito yung mag-guide sa iyo sa pagpaparami mo ng tao. Ito yung magpo-push sa iyo na mas lalo kang magsipag kasi meron tayong mga last task diyan na maghihit ka ng income, maghihit ka ng 10,000, maghihit ka ng star mo. So ito na po 'yun, guys. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, kung ikaw na i-enroll ka sa training, OFW ka, na enroll ka ng apply mo sa academy, kailangan gawin mo yung best mo na maibigay ang na makapasa ka sa training na yan. Dapat excited ka na mag-answer sa lahat ng mga tasks na binibigay. Di ba? Uh, binibigyan mo ng oras na kailangan magawa mo yung tasks. Binibigyan mo ng oras na magawa mo yung online elite academy natin. Kasi bakit? Ginawa po yung online elite academy para po yan, nakadistine po yan sa lahat ng mga full-timers at sa lahat ng mga OFW. Yan na po yung proseso. Dito kasi kailangan mong ano eh, parang yung ating online elite academy, ito yung machinery. Na pag pinasok ka sa machinery na to, paglabas mo, leader ka na. Paglabas mo, agila ka na. Kakahanap mo, kakahanap ng agila sa, 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 sa grupo mo, di ba? Hindi mo alam, ikaw pala yung agila ng sarili mo. Kaya yung pinaka-importante dito guys, ano, attend ka, seryosohin mo. Diba? Huwag mong baliwalain yung mga trainings, yung mga online elite academy. Okay? And syempre, meron po tayong NECO. Yung training natin na New Empowered Consumer Orientation. Ibig sabihin, dito, ito yung pinaka-importante rin. Kailangan weekly umaatin ka nito. Kailangan weekly nandyan ka. Diba? Kailangan twice a week sa mga OFW kung kaya. Kung gusto mo na hindi ka... Ano, hindi ka kukulangin sa knowledge, hindi ka kukulangin sa training, hindi ka kukulangin sa information. Kailangan lahat ng to na nakikita nyo dyan sa, sa slide, kailangan manood, mapapanood mo yan. As a training, dyan mo matutunan bakit kailangan networking yung gagawin natin ngayon. Bakit sobrang ganda ng networking. Sa as a training, dyan mo mat, ma, 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 madidevelop yung foundation mo. Dyan mas lalong lalalim yung kaalaman mo sa negosyo. Diyan mo malalaman kung paano sumagot sa mga objection. Next, ang OPP. Ito yung echo na sinasabi ko kanina. Yung ating, uh, yung ating marketing plan. Okay? So, ito po yung ating marketing plan, yung OPP. And syempre, yung product demo. Sa lahat, lalo na sa mga full-timers. No? Isa sa nakakalimutan ng papanoorin is yung mga product. Ang alam lang is yung marketing plan. Pero yung walang idea, walang alam po sa product natin. Hindi alam ko pa na-explain yung ating C24-7. Hindi alam ko pa na-explain yung ibang product. So, kailangan po, binibigyan mo rin yung oras, binibigyan mo yung sarili mo ng oras na mapanood mo yung product demo. Kailangan alam mo yung sarili mong product. Hindi pwede pa lagi ka magtatanong kay apply mo. Matagal ka ng full time tapos nagtatanong ka pa kay apply mo. Apply, ano yung product na nito ganyan? Pwede ba siya sa ganito? 
wala mo sama magtanong sa upline. Pero kung paulit-ulit yung tanong mo, dapat ikaw, nag-ano ka na, nagsisearch ka na, pinag-aaralan mo na siya. Okay? Sa mga lahat ng full-timers, ha, kailangan binibigyan mo ng oras. And syempre sa mga OFW, bigyan mo rin ng oras na mapanood yung product demo. And syempre yung mga Zoom special training. Diba? Ito yung pinaka-importante sa lahat. May mga kagaya nito, mga ganitong training, uh, ito yung magbibigay sa'yo ng tamang knowledge. Eh. Ito yung magbibigay sa'yo ng tamang information. Diba? Hindi ka kukulangin sa trainings pag palagi kang sumasabay sa mga Zoom meeting. Okay? Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, napaka-importante ng training, training, training. Kasi kung kami, nagtitraining pa rin, kung yung mga higher apply natin, yung mga higher mentors natin, nagtitraining pa rin sila, uh, nag-aaral pa rin sila, how much more tayo? Okay? Kaya pag may mga ganito, dapat nakatuto ka. Hindi pwede yung palakad-lakad ka, hindi pwede yung pala, kinakausap mo pa yung katabi mo na hindi ka nakatutok sa training natin yun. Kasi palagi mong isipin, guys, alamin mo yung purpose, bakit ka nagtitraining. Nagtitraining ka para matuto ka. Pag natuto ka, may may apply ka. Pag may na-apply ka, meron kang magkakaroon ka ng result. Pag nagkaroon ka ng result, ikaw yung makikinabang. Ibig sabihin, yung ginagawa mo ngayon, para yan sa sarili mo. Para, para yan sa self-improvement mo. Hindi yan para sa katabi mo. Kaya huwag ka magpa-distract. Okay? Lahat ng mga sasabihin mo ngayon, kailangan mo siyang i-apply. Okay? At pinaka-importante sa lahat, okay, kailangan, ano, uh, i-apply mo siya. Kailangan mo siyang gawin. Di ba? Marami pa po tayong topic, okay? Uh, okay lang po ba mag-comment ng number two? Bilis ni, ano, Aruda. Si Lynn, si Joey, si Lloyd, si Komi. Okay. Ayun, comfort zone. Ayan, dito tayo magtatagal. Comfort zone. Ito yung isa sa... Akala mo yung comfort zone... Akala mo ito yung makakatulong or ito yung nakaka-relax sa iyo eh. Akala mo yung comfort zone ah uh, diyan ka nag-grow. Akala mo yung comfort zone nakakatulong sa pangarap mo. Pero yung totoo po in reality, hindi po siya nakakatulong sa pangarap mo. Yan po yung magnanakaw ng pangarap mo. Yan po yung mag uh, pipigil ng potential mo na hindi mo mailabas kasi bakit? Monthly salary Okay lang, huwag na muna ako mataw. Okay lang na wala muna akong mapapayin ngayon. Okay lang na hindi muna akong prospecting. May income naman ako eh. May sahod naman ako eh. Yan, ganyan yung mga ano, yan yung mga mindset ng mga nasa comfort zone. Guys, palagi mong isipin, kung nagtatrabaho ka ngayon, hindi abang buhay yung tatrabaho ka dyan sa ibang bansa. Hindi abang buhay yung monthly salary. At alam naman natin, yung monthly salary, kulang na kulang talaga. Kaya huwag na huwag mong gawin yan as maging dahilan para makomfort ka. Huwag na huwag mong gawin dahilan yan para hindi ka humataw. Gawin mong dahilan yan para makaalis ka dyan sa ganyang sitwasyon at mas lalo mo pang lakihan yung income mo per month. Yan yung isa sa nagpapakomfort sa lahat ng mga nagtatrabaho. Okay lang kasi may sure naman na income naman. Kaso nga lang, kulang nga eh. Kaso nga lang, kulang dun para sa pangarap mo. Kaya niyang ano, kaya niyang bigyan ng uh, kaya niyang mag-survive, di ba? For survival. Pero at the end of the day, pag-uusapan natin pangarap, hindi po siya makukuha diyan. Okay? Next, monthly support. Sa lahat ng mga sinusuportahan, apply nila, di ba? Marketer, full-timer. Guys, gamitin niyo yung monthly support as motivation. Gamitin nyo yung monthly support as uh, reason para mas lalo ka magsipal. Huwag na huwag na huwag na huwag na huwag itong gagawin. Baka ma-misinterpret mo. Baka ito yung pagkakaintindi mo. Na ginagamit mo yung monthly support para maging kampante ka. Para makomfort ka. Palagi mong tandaan, pag ikaw, palagi ka nakukomfort. Pag ikaw, nandiyan ka sa comfort zone mo, huwag ka mag-expect na mag-grow ka. Huwag ka mag-expect na lalabas yung potential mo. Huwag ka mag-expect na lalabas yung totoong galing mo. Kasi bakit? Nakukomfort ka nga eh. Yung mindset mo mali. Kailangan baguhin mo yung mindset na ganun. Hindi pwede na pag sinasuportahan ka, nandun ka parang hayahay ka na. Di ba? Parang nagbabakasyon ka lang dito. Di ba? Guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, kung ikaw sinasuportahan ka, pahalagahan mo yung nagsusuport sa'yo at yung mga sinasuport nila. Kailangan gawin mong motivation yan para mas lalo kang humataw kasi yung suporta sa'yo hindi yan habang buhay. 
Ulitin ko po, hindi po yan habang buhay, may hangganan po yan. Ibig sabihin, may deadline. Kaya habang wala ka pa sa deadline, habang malayo ka pa sa deadline, dapat tinutodo mo na. Inahataw mo na ng todo. Kasi bakit? Pag dumating yung deadline mo, ready ka na. May grupo ka na. Kaya mo nang support yung sarili mo. At pag dumating ka sa point na gano'n na ikaw yung support sa sarili mo, mas lalong lalabas yung totoong potensyal mo. Mas lalong lalabas yung totoong daling mo. Hindi mo na ilalabas ngayon. Kasi bakit? Ang mindset mo mali. Nagagamit mo yung monthly support sa'yo kasi as ano as uh, maging ano ka maging kampante ka. 'Di ba? Kaya sa lahat naman nandito ngayon, napaka-swerte niyo sinusuportahan kayo. Gamitin mong swerte na 'yan para mas lalo kang magsipag. Okay? And next, mga bagay na nakasanayan na hindi related sa negosyo. Ito yung mga ano eh, ito yung mga bagay or ito yung mga nagagawa mo or ito yung mga nakasanayan mo na dyan ka na kampa, uh, komportable. Komportable ka na palagi sa ginagawa mo. Kung wala ka man ngayon dito sa EC nung nandun ka pa sa ibang bansa, wala ka pa, hindi ka pa member dito, nasa probinsya ka pa lang dati, may mga ginagawa ka na nakasanayan mo na kung, kung uh, i-analyze natin, hindi na siya makakatulong sa negosyo mo. Eh. Hindi siya related sa negosyo mo. Ibig sabihin, sa lahat ng mga nandito ngayon, yun. Kung ikaw may ginagawa ka na nakasanayan mo na na hindi related sa negosyo mo, yun yung comfort zone mo. Hindi lang tayo nagbabase sa support. Hindi lang tayo nagbabase doon sa bills. Ang comfort zone, yung mga nagagawa mo rin. Okay? Ang yung comfort zone, nagagawa mo rin. Uh, yung katulad ng ano, katulad ng pag-games. Di ba? Minsan, may, may ano ka, may feeling ka na gustong-gustong gustong mo mag-games, gustong-gustong mo maglaro. Gustong-gusto mong gawin ito ngayon. Kaso nga lang, hindi siya related sa negosyo mo. Hindi siya related sa uh, goals mo. Na pag palagi mong pinipili, na doon ka palagi sa comfort zone mo, pag palagi mong pinipili, na doon ka palagi sa nakasanayan mo, guys, may spoil mo yung sarili mo. Pag naisipan mo na magustuhan yung ganitong bagay na ginagawa mo na nakasanayan mo, kahit hindi related sa negosyo, gagawin mo siya. Masasana yung sarili mo. Kaya kung mapapansin mo, parang hirap na hirap ka na gawin yung negosyo kasi mas nauna yung mga bagay na gusto mo lang. Palagi niyong tandaan, magkaiba yung importante sa gusto mo. May mga importante tayong gagawin na salungat doon sa gusto mo. Minsan pag ganitong oras, gusto mong mag-games. Kaso nga lang, since oras ng hatawan, since oras ng mga, uh, ano dapat, oras ng pag-online, kesa, kesa gawin mo yung, ano, yung bagay na nakasanayan mo, which is yung comfort zone mo. Guys, palagi mong tandaan, pilitin mo yung sarili mo na gawin yung mga bagay na importante. Kahit wala ka sa mood, kahit medyo galit ka, kahit medyo may problema ka, may pinagdadaanan ka, Diyan matitis kung gaano ka kaseryoso sa goals mo, kung gaano ka kaseryoso sa negosyo. Baka kasi pag nasa mood ka lang, doon mo lang ginagawa yung negosyo. Baka kasi pag wala ka sa mood, hindi mo na rin ginagawa yung negosyo mo. Ano yun? Moody? Di ba? Nakadepende sa mood mo yung hataw mo. Paano kung wala ka palaging nasa mood, araw-araw ka wala sa mood? Hindi e araw-araw mo na hindi magawa yung negosyo mo. Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon guys, ano, uh, labanan mo yung sarili mo. Huwag mong i-spoil yung sarili mo na pag naisip mong gawin yung mga bagay na gusto mo, gagawin mo na kaagad. Tawag doon disiplina. Kung gusto mo magkaroon ng result dito, kung gusto mo yumaman dito sa negosyo natin, kailangan disiplinahin mo yung sarili mo. Mag-focus ka doon sa mga bagay na nakakatulong sa'yo. Ulitin ko po, lahat ng sinasabi ko, tayo yung dalawang nag-uusap. Hindi yung katabi mo, hindi ko yung kausap. Ikaw yung kausap ko ngayon. Kaya napaka-importante guys sa lahat ng mga nandito ngayon, mag-reflect ka, di ba? Uh, baka isa, ka, isa, isa sa nagpapabagal sa iyo is yung mga decision making mo, di ba? Isa yun sa nagpapabagal sa iyo kasi mas nauuna yung mga bagay na gusto mo lang rather sa mga importanteng gagawin. Okay? Kaya huwag mong sanayin yung sarili mo. Sanayin mo yung sarili mo na palagi mong ginagawa yung mga bagay na mga importante kahit ayaw mo siyang gawin. Di ba? Kahit wala ka sa mood gawin, since ito yung importanteng gagawin, gagawin mo na lang. Okay? Pag yan, ginawa mo siya, 
Okay? Pag palagi mong sinasana yung sarili mo na ginagawa yung mga bagay na importante kesa may mga gusto kang gawin, masasanay mo na yung sarili mo. At, ano, uh, in the long run, magiging ano mo na siya, parang mamahalin mo na siya, nagiging mahal mo na yung ginagawa mo. Ang ganda dating ka sa point na wala na, uh, usa ka na humahataw. Minamahal na siya, hinahanap niya siya ng katawan mo. Okay? Kaya sa lahat naman nandito ngayon, uh, gawin po natin yung mga uh, importante kaysa sa mga gusto lang natin. Okay? So minsan may gusto kang gagawin na manood ka ng tulpo sa mga FW nandito ngayon. Diba? Gusto mong gagawin. Wala pong masama doon. Okay? Wala pong masama doon sa manood ka ng tulpo, uh, kung anong gusto mong panoorin, yung mga videos, yung mga ano. Walang masama doon guys. Mag TikTok, walang masama doon. Kaso nga lang, pag ikaw, nauubos yung oras mo doon, yan. Diyan na siya nagiging masama. Kasi nauubos na yung oras mo doon, hindi ka na nakakakonek sa goals mo, hindi mo na nagagawa yung negosyo mo, nasasayang mo na yung oras mo. Doon na siya nagiging masama. Doon na siya hindi nagiging maganda. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, mas piliin mo palagi na gawin yung mga importante rather sa mga gusto mo lang. Okay, sanayin mo yung sarili mo. Huwag mo sanayin na pag naisip mo, ganito gawin mo, kahit hindi related sa negosyo mo, gagawin mo na siya. No, masasana yung sarili mo. Okay? So, okay lang po ba mag-comment ng tree? Or comfort zone? Comment ng comfort zone. Next. Lack of time in doing the business. Okay? Ah... Uh, ito po yung ano, ito po yung isa sa reason bakit may mga leaders na nawawala, bakit may mga leaders na nagpupit. Kasi wala silang time, hindi nila binibigyan ng oras yung negosyo. Di ba? Hindi nila binibigyan ng oras, kaya hindi na kaya minsan nakakapag ano na rin sila, nakakapag decide na sila na mag-stop na lang kasi wala namang nangyayari. Yung tanong kasi, binibigyan mo ba ng oras yung negosyo? Baka kasi hindi mo rin nabibigyan ng oras, kaya wala namang nangyayari. Kaya sa lahat naman nandito ngayon sa OFW, bigyan mo ng oras, one hour daily routine before and after work. Diba? Kaya, ano eh, napaka-importante ng routine. Kailangan meron kang guide, meron kang guidance na kahit bago ka matulog, alam mo na yung gagawin mo pagkagising mo. Diba? Bago matapos yung trabaho mo, alam mo na yung gagawin mo sa pag-online. Kaya sa mga OFW na nandito ngayon, guys, bigyan nyo ng oras yung negosyo nyo. Huwag kayong papayag na, uh, alam mo yun, na parang go with the flow ka na. Dapat may paraan ka. Pag gusto mong may paraan. ba? Diba? Pag, pag gusto may paraan. Ang dami ko pong OFW leaders na sobrang uh, sisipag na kahit sobrang busy sa trabaho, talagang ginagawa ng paraan. Alam ko marami din sa kwarto na to. Kaya yun yung kailangan mong sundin. Lahat ng mga nagkaroon ng check-in na OFW, lahat ng mga nagkaroon ng grupo na OFW, di ba? Lahat ng umuwi na nag for good, yun po sila yung may disiplina sa sarili. Kumbaga, may routine po sila. Alam nila yung ang gagawin nila after ng work. Alam nila yung gagawin nila after na, before ng work. Okay? Kaya napaka-importante niyan, guys. Next. Uh, yan, prospecting, inviting, presentation, follow-up, posting your wall about business. Okay, so lahat naman ng mga full-timers na nandito ngayon, 10 to 12 hours daily routine full for full-timers. Baka kasi mas marami pa yung oras mo, mas marami pa yung pahinga mo kaysa sa hataw mo. Baka mas marami pa yung tulog mo sa hataw mo. Kaya kung mapapansin mo, wala ka pa rin nabibuild na grupo. Yung mindset na ganun, guys, kailangan mong ma-inject sa sarili mo. Diba? Palagi mong isipin, negosyo mo yung ginagawa mo. Hindi to negosyo ng apply mo, hindi negosyo ng katabi mo. Kailangan yung mindset mo, negosyante. Mindset mo, uh, businessman ka ngayon. Di ba? Ikaw yung may hawak ng oras mo. Ikaw yung may control niyan. Magsasabi lang si apply mo ng mga gagawin mo. Magsasabi lang siya ng mga guidance na makakatulong sa'yo sa gagawin mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin yung magdi-decide kung gagawin mo siya o hindi. Di ba? Kaya napaka-importante sa lahat ng mga full-timers na nandito ngayon. Ano? Uh, 10 to 12 hours, din yung routine hataw. Meron ka pang 12 hours na gawin mo yung iba, tulog, kung ano pa yung gagawin mo. Pero gawin mo daily, ano, daily routine. 12 hours straight hataw. ba diba? Hindi pwede na pagtapos ka na sa prospecting mo, wala ka ng ibang gagawin. Hanap ka ng gagawin mo. Marami ka pang pwede gawin. ba diba? Kaya napaka-importante na yung mindset na 
after mo mag-prospecting, after mo mag-inviting, wala ka nang gagawin. Excited ka na makipag-game sa katabi mo kasi maglalaban ka yung dalawa. Ba, excited ka nang matulog kahit hindi ka pa naman inaanto. Guys, sa lahat ng mga nandito ngayon, uh, kailangan mong ano, kailangan mong mm, maging ano ka, maging matured ka sa negosyo. Di ba? Kailangan nagtitake charge ka sa sarili mo. Nagtitake charge ka sa uh, ano mo, sa negosyo mo. Hindi pwede na yung galaw mo nakabase sa katabi mo. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Kung yung katabi mo natutulog, ikaw matutulog ka na rin kahit hindi ka pa inanto. Di ba? Nakadepende sa katabi mo. Di ba? Baka mas marami pa yung ulitan nyo pag oras ng atawan ha. Dapat nandun yung focus guys. Abang pag oras ng atawan, mataw talaga. Focus. Pag may pinapresentahan ka, ang goal mo is maklose yung deal. Ang goal mo ma-reserve. Ang goal mo mapajoin. Di ba? Minsan kasi abang nagpipresent ka, yung katabi mo, nagkukulitan, sumali ka na sa kulitan, hindi mo na nakausap yung kausap mo. Nakakalimutan mo na. O, kaya tumatagal, tumatagal lalo. Okay? May oras dyan sa mga ganyan. Okay? Kaya napaka-importante guys sa lahat ng mga nandito ngayon. Ano? Hataw for 12 hours. Sa mga full-timers. Bata ka pa naman, kaya mo pang umataw. Ako, huwag mo nang hintay na tumanda ka bago ka magseryoso sa buhay. Di ba? Dapat habang bata ka, siniseryoso mo ng negosyo. Habang bata ka, may goal ka na na gusto makamit mo sa buhay mo. Habang bata ka, iniisip mo yung edad ng parents mo, hindi yung edad mo. Kasi bakit? Pag palagi mong isipin yung edad mo, pwede ka naman sasabi na huwag mo na akong bata, bata pa naman ako. Yung tanong kasi doon, yung parents mo ba, pabata o patanda? Diba? Yung tanong kasi doon, nakabawi ka na ba sa kanila? Kasi kung hindi pa, wala ka, ano, wala ka pang time para mag-relax. Kasi nandyan pa sila. Habang nandyan sila, yung goal mo na may bigay mo yung gusto nila. Okay? Namatay yung ilaw mo. Alright. Okay na po ba mag-comment ng number four? Okay, next. Expectation to earn quick. Alright? So, ito yung ano, ito yung uh, level by level. Okay. Uh, first level, kung makikita mo yung time, ito yung drawing ko. Ah. Okay. Ito yung first level. Yan. Ito yon Ito yung first level. Kung makita mo yung time, di ba? Ang haba. Sobrang haba ng time na ginugugol mo sa negosyo. Ito yung mga leaders, ito yung mga kakajoin pa lang, one month pa lang, two months pa lang, three months pa lang, four months pa lang, five months pa lang. Di ba? Nagbibuild pa lang sila ng grupo. Nagtitraining pa lang sila ng nagtitraining. Dito yung crucial. Maraming rejection dito. Maraming discouragement. Maraming magne-negative. Maraming kang makakausap na family mo na negative sa negosyo na ginagawa mo. Dito yon Pero yung effort mo, tingnan mo, grabe din yung effort mo. Nagtitraining ka kahit madaling araw na. Di ba? Sa mga FW na nakakadjoin lang, kahit medyo kuyat na, nagtitraining pa rin. Nakisabay pa rin sa mga training. Effort yung tawag doon. Yung tipong antok na antok ka na pero kinakausap mo pa rin yung prospect mo. Effort yung tawag doon. Pero kung mapapansin mo yung income, maliit lang. Bakit siya maliit? Kasi wala ka pa namang grupo. Nagsisimula ka pa lang. Nasa first level ka pa lang. Okay? Nasa first level ka pa lang. Dito guys, napaka-importante na kailangan mo tong ma... Ano, kailangan mo tong malagpasan. Yung first level. Kasi pag pumasok ka na sa second level, okay... Medyo lumiit yung time na pag network Medyo lumiit yung effort sa pag network kasi madahan-dahan ka na nakakabild ng grupo mo dito sa level 2. Diba? Dahan-dahan ka na nagkakaroon ng mga leaders. May mga sumasabay ng leaders sa'yo. May mga ginagay ka na sa mga training. May ginagay ka na sa mga uh, online edit academy. Pero yung income mo, medyo maliit lang. Diba? Kasi nga, maliit pala yung grupo mo. Kagaya na sabi ko kanina, sa mga nagsisimula, Huwag ka mag-expect na kikita ka kagad ng malaki hanggat wala ka pang grupo. Ang expect mo, dapat bilisan mong matuto. Huwag kang magmadali na kumita ka agad ng malaki. Kasi dadaan lahat sa first level, dadaan lahat sa second level, dadaan lahat sa third level. Okay? Dadaan lahat yan dyan. Hindi pwede mag-shortcut ka. Kami dumaan, tapos ikaw hindi. ano ka siniswerte? <laughs> Lahat ng mga mayaman, dumaan dito. First level, second level, third level, and ito yung fourth level, yung pinakamasarap sa lahat. 
yung fourth level, dito mo na may experience yung marami ka ng time sa family mo, ang effort mo, mas marami na dun sa family mo, di ba? Yung effort mo, medyo konti na lang, pero kung mapapansin mo, yung income mo, sobrang laki. Tanda na lalat. Ang laki ng income, applied sa ni Boy Aldas, earning half million per month. Di ba? Applied ni Jenna Vitarubalis, earning half million per month. Applied no lang Tarubalis, earning 700,000 per month. Nandito na sila sa fourth level. Ibig sabihin, duma bago sila makarating sa fourth level, dumaan po sila dito sa first level, second level, and third level. Kaya kung ikaw nandiyan ka sa first level, dapat i-goal mo na makaalis ka dyan, makamove ka sa second level. Ulitin ko po, ito yung crucial, yung first level and second level. Maraming rejection dyan, maraming discouragement dyan, maraming magne-negative sa inyo dyan. Maraming kang mapagdadaanan dyan, maraming kang mga uh, challenges na mapagdadaanan. Diba? Habang ginagawa mo yung negosyo. Ang importante lang, kumakapit ka sa pangarap mo. Ang importante lang, umaatin ka ng mga trainings, 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 trainings. Nagpapamotivate ka sa apply mo, motivate, motivate, motivate. Kasi bakit? Pag lumagpas ka na dyan, pag nandito ka na sa third level, medyo sumasarap na po yung, ano, gumaganda na po yung resulta. Lumalaki na po yung income. Okay? Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, i-goal mo na maka, ano ka, makapasa ka dyan sa First level, second level, and third level. Huwag ka muna magmadali na kumita. Huwag ka muna magmadali sa resulta. Okay? Naintindihan po ba ito? Okay lang po ba mag-comment po ng uh, five? Okay, si Lynn. Dalawang Lynn nagkasunod. Lynn, Lynn Quartiros and Lynn... Si partner Lynn. Okay, or Sunal. Okay. I-raise ko lang. Next. Lack of prospect to invite. Up. Wala na kasi akong ma-invite. Up. Eh. Sobrang dami na kasi members. Up. Ang dami nang namamarket. Yan yung mga mindset ng mga poor mindset. Yan yung mga mindset ng mga poverty mindset. Hindi sila abundance yung, hindi abundance yung mindset nila. Di ba? Hindi abundance yung mindset. Uh, sino y- sa ano, baka meron dyan na may laptop or ano sa nakakuhus. Ano na lang, sundan nyo na lang yung nag, uh, the drawing. Bali, i- i- erase nyo na lang. Okay, para hindi na ako mag-erase dito. Diretso na ako. Okay? Uh, war market. Ito yung mga case system. Di ba? Ito yung mga kakilala, mga kamag-anak mo, uh, katong it's mo, di ba? Sab- sabihin mo sa akin, uh, wag wala nang ma-invite up. Eh, lahat ba ng ka- kaibigan mo, lahat ba ng kamag-anak mo, lahat ba ng mga kakilala mo, na-invite mo na. Di ba, hindi pa na. Baguhin mo yung mindset na gano'n. Baguhin mo yun, kasi bakit? Yan yung magpipigil sa'yo na mas lalong ilabas yung totoong galing mo. Di ba? Kasi pag inuunahan mo na na wala kang ma-invite, good news, wala kang talagang ma-invite. Pag inuunahan mo ng negative yung mindset mo, inuunahan mo ng negative yung utak mo, automatic yan, negative yung magiging resulta mo. Kung ano yung naman ng utak natin, yan yung nagmamanifest. Kung ano yung resulta mo ngayon, yan yung inisip mo. Yan yung laman ng mindset mo. Kaya dapat, kung gusto mo magkaroon ng abundance life, kung gusto mo magkaroon ng abundance na grupo, kailangan maging abundance mo na yung mindset mo. Huwag mong isipin na wala ka nang ma-invite. Ang dami pa itong tao. Imagine mo, cold market. <coughs> Nasa 7.8 billion katao. Na-record po ito noong 2020, October. Ilan pa lang member ng EC? Di ba? Ulam. Wait lang, stop ko lang. Lack of prospect. Okay, gaya na sabi ko kanina, ilan pa lang po yung members ng EC? Di ba? Ilang million pa lang. Imagine mo, billion yung tao sa mundo. Palagi mong tandaan, hindi lang po Uh, ano, hindi lang po uh, mga nasa probinsya yung pwede mo ma-invite. Hindi lang po lahat na kakilala mo yung pwede mo ma-invite. Kaya hindi mo kakilala, pwede, pwede mo pong ma-invite sa EC. ba diba? Sobrang daming Pinoy. Sobrang daming tao sa mundo. Yung mindset mo na wala ka nang ma-invite, dapat po medyo baguhin mo na yan. Kasi hindi po yan makakatulong sa'yo. Hindi ka po makakabild ng grupo pag yan yung mindset mo. Na-imagine mo ba yung mga earners niyo, yung mga mentors niyo, nagsisimula sila, yung mindset nila, baka wala akong ma-invite. 
So tingin mo, mararating nila yung mga narating nila ngayon kung yung mindset nila, wala na silang ma-invite. Hindi po ganun. Lahat ng mga umama, lahat ng mga naging successful, guys, yung mindset po, abundance. Kaya kailangan mo baguhin yung mindset mo na ganun. Na wala ka nang ma-invite kasi ganito, kasi ganyan, kasi marami. Ano yan, excuses yan eh. Part ng excuses yan eh. Diba? Bakit marami namang mga nag-join pa rin sa grupo natin? Bakit marami pa rin ng mga napapapay-in? Sobrang daming pay-in ng grupo natin araw-araw. Kaya hindi po totoo na wala ka nang ma-invite. Hindi mo lang talaga hinahanap yung mga totoong tao. Hindi mo, hindi mo lang talaga hinahanap yung mga tamang tao para sa'yo. Hindi mo lang talaga ginagawa yung sistema. Oh, ay, hindi pa na naka full screen. Sorry. Wait lang. Okay na ba? Okay. Okay lang po ba? Ano? May nantindihan po ba kayo sa number 6? Lack of prospect to invite. Okay? Mag-comment po ng 6. Okay? Mag-comment po ng 6. Okay. Alright? Next. Number 7. Depending on upline spillover. Upline. Spillover naman dyan. Upline. Wala ka bang ilalagay dyan? Diba? Umaasa palagi sa upline. Kung makikita mo sa picture, yung mangga, pwedeng-pwede niya namang kunin. Yung mangga, pwedeng-pwede niya namang, ganun din, no? Tapos kakainin. Mas pinili niya na wala, wag, hindi siya gagalaw, mas pinili niya na humiga at maghintay na malaglag yung mangga. Pagka ganun ka, pag si Juan tamad ka, wala, malabo ka pong asenso sa negosyo na ginagawa natin. di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, guys, huwag na huwag kayong umasa sa upline. Bonus yung upline yung nandyan. Pero ikaw yung magtatrabaho na uh, magbibuild ng grupo mo. Ikaw yung maghahanap ng mga prospect. Ikaw yung maghahanap ng mga... Uh, guys, baguhin nyo yung mindset na umaasa sa upline. Baguhin nyo yung mindset na umaasa ka sa spillover ng upline mo. Maling mindset po yan. Okay? Maling mindset po yan. Kailangan yung mindset mo, ikaw yung maghahanap ng tao. Bonus na lang si apply mo na makipag-usap siya sa mga prospect, mag, mag, magpapa-ABC rule ka sa kanya, magkikip yung apply mo, bonus lang yun. Pero dapat, ikaw yung maghahanap ng tao para sa sa'yo. Huwag na huwag mong iasa palagi sa apply mo. Kasi pag inaasa mo yung ginagawa mo sa ibang tao, hindi mo mailalabas yung totoong potensyal mo, yung totoong galing mo. Kasi naniniwala po ko sa lahat ng mga nandito ngayon, lahat po tayo may potensyal. Lahat po tayo kaya nating yumaman sa ganitong negosyo. Kaso nga lang, yung mindset lang po yung mali. Na dapat, kailangan mag-take charge ka sa sarili mo. Mag-take charge ka sa buhay mo. Diba? Huwag kang umasa sa ibang tao. Huwag kang umasa sa spillover ng upline mo. Diba? Kaya sa lahat naman nandito ngayon, guys, baguhin nyo yung mindset na ganun. Okay? Baguhin nyo yung mindset na ganun. Kailangan mo maghanap ng tao para mag-join sa'yo. Kailangan mong hanapin yung mga tamang tao Diba? Kailangan mong hanapin yung mga right person para sa akin, darating at darating at darating yung tamang tao sa'yo, yung right person para sa'yo pag ikaw nagtutuloy-tuloy ka lang at nagbumug ka lang sa next. Move lang ng move ng move. Diba? Pag ayaw next, pag ayaw next, 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 next. Hanggang sa kakanaw nila maraming magnunaw, maraming magnunaw, pero hindi po ako naniniwala habang buhay sila magnunaw. Darating din yung yes mo. Huwag na huwag ka lang mag-stop. Huwag na huwag ka lang titigil. Okay? Ang importante lang, ginagawa mo yung best mo everyday. Ginagawa mo yung best mo mag-prospecting. Ginagawa mo yung best mo mag-inviting. Ginagawa mo yung best mo na magawa yung sistema. Ginagawa mo yung best mo na magawa yung five fingers of networking. Ginagawa mo yung best mo na mag-refer ka sa apply mo. Di ba may mapresentahan ka sa apply mo? Guys, para sa akin, pag yun yung palagi mong focus everyday, may mapresentahan ka lang, everyday meron kang ma-refer ma ma sa apply mo, hindi po ako naniniwala na wala ka pong mapapadjoin. Meron at meron ka pong mapapadjoin. Okay? Okay lang kahit matagal. Okay lang medyo mabagal. Ang importante, umuusad ka. Ang importante, nag-grow ka. Ang importante, nag-improve ka everyday. Okay? Kaya dapat magawin mo yung mindset na ganun, na umaasa ka lang sa upline mo. Nag-join ka lang, tapos pabaya mo na sa kanila. Ba, ikaw na kayo nabahala dyan. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Di ba? Kung gusto mo na magkaroon ng malaking grupo na masisipag, kailangan magsipag ka. Kung gusto mo magkaroon ka ng leader, na totoong leader, kailangan magpapa, magpaka-leader ka. Kung gusto mo magkaroon ng agila, kailangan ikaw muna yung agila. Kung gusto mo magkaroon ng mga leaders na mga mababait, kailangan ikaw mabait. Di ba? 
Kung gusto mong magkaroon ng mga leaders na mapangarap, kailangan ikaw muna mapangarap. Reflecting kung ano yung mga nakukuha mo, kung anong mga na-attract mo, yun ka. Kung gusto mong magkaroon ng emotional na leaders, maging emotional ka. Ganun na kasimple. <laughs> Di ba? Okay, so okay lang po ba mag-comment po ng 7? Uh, kilos na. Mag-comment po ng kilos na. Yan, si Kenji, si John, si Rena, si Jocelyn, Jeneline, Kenji, Joy, Lani, Ira. I don't care. Eh, 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 eh. Grabe pangalan niya. I don't care. Eh, 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 eh. Okay? Okay, they say only the top will earn. Ito yung mga sinasabi nila na nasa taas lang yung kumikita. Ito yung mga sinasabi nila, yung mindset na, ay, sa taas lang kumikita dyan. Ay, yung mga nauna lang yung kumikita dyan. Yung mindset mo po, mali. Yung paniniwala mo po, mali. Kailangan mong baguhin yan. Ito, ipakita ko sa iyo. Si upline mo, yung nasa taas, ikaw to, yung you. Ikaw, meron kang left and right. Si upline mo, may left and right din yan. Diba? Since ikaw nasa left ka ni upline mo, sinipagan mo. Diba? Tinodo mo. Nag-invite ka dito, nag-invite ka doon, sinipagan mo, at tinodo mo talaga, nagsipag ka, dinisiplina mo sarili mo. Diba? Hindi ka nakinig sa mga nagsiskarin sa'yo, hindi ka na nakikinig sa mga pamilya mong negative. Nagtitraining ka, ginagawa mo yung best mo na makapasa ka sa mga online elite academy training. Diba? Ikaw yung nakabid ng left and right. Si upline mo, nag-invite na ng isa, tapos wala na siyang ginawa. Nag-umasa sa upline niya. Si upline mo, umasa sa upline niya na mag-spill over sa kanya dito sa right. <laughs> Maling mindset yung upline. Diba? Ito yung sinasabi nila na sa una lang daw yung, yung mga nauna lang daw yung kumikita. Yung mga nasa taas lang daw yung kumikita. Ito yung pakita ko sa inyo na mali. Ikaw may left and right ka. Si apply mo may left and right din yan. Ikaw nakabuild ka ng left and right mo. Si apply mo left lang yung nabuild niya. Ikaw, marami kang 1-8. 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 Dumagpas na ako sa 1-8. Okay, marami kang 1-8. Ibig sabihin, mas malaki pa yung kinikita mo sa apply mo. So, hindi totoo yung sinasabi nila na ang nasa una lang o yung mga nauna lang o yung mga nasa taas lang yung kumikita ng malaki. Kayang-kaya mo rin lakihan yung kinikita mo sa apply mo. Di ba? Kaya yung mindset na ganun, medyo alisin mo na yon Kailangan baguhin mo na yon Hindi pala totoo yun na si apply na kumikita. Hindi totoo po yun. Kasi kayang-kaya mong lakihan pa yung kita ng apply mo. Ang importante lang sa lahat ng mga nandito ngayon, huwag na huwag ka mag-focus sa taas. Huwag na huwag ka tumingin sa taas. Kasi wala ka ng kita doon. Ang kita mo, sarili mo, at yung baba. Wala ka ng pakialam doon sa taas. ba? Diba? Wala ka ng, di mo na kailang bantayan yun yung apply mo. Kasi umahataw din na ng sarili niya. Ang gawin mo, mag-focus ka sa sarili mo at sa baba mo, sa mga leaders mo. Alam mo yung maling mindset? Nakatingin pa lagi sa apply. ba? Diba? Palaging tinitingnan yung apply. Kaya hindi niya nakikita yung grupo niya kasi yung tinitingnan niya is yung palagi yung apply. Yan yung maling mindset. Kailangan mo baguhin yung mindset na ganun. Kasi kung gusto mo na yung mga leaders mo na ganun din, yung tipong focus lang sila sa grupo nila, focus lang sila sa baba nila, dapat ikaw, busi mo na sa'yo, focus ka lang sa baba mo. Bonus na lang yung apply na nandyan. Bonus na lang yung apply na nagagay. Bonus na lang yung apply na nagsusupport sa inyo. Pero palagi mong tandaan, negosyo mo to. Di ba? Nagkataon lang, na una lang yung mga upline. Pero hindi ibig sabihin nun na sila na palagi kumikita. Kayang-kaya mo rin kumita. Kaya dapat baguhin mo yung mindset na gano'n. Na palagi kang nakatingin sa upline mo, yung mga maliit ng upline mo, yung nakikita mo palagi. Kasi binabantayan mo siya. Di ba? Yung mga lapses ng mga upline mo, yun yung palagi mo nakikita. Kasi ganito si upline, kasi ganyan, kasi ganito, ganyan. Hindi mo na nakikita yung mali mo kasi nakatingin ka na doon palagi sa offline mo. Diba? Kaya baguhin po natin yung mindset na doon. Okay? Okay lang po ba mag-comment po ng number 8? Yun. Okay. Number 9, they listen to unsuccessful people. Bakit maraming nagkukit? Bakit maraming nawawala? Okay? Kasi nakafocus sila. Okay? Kasi nakafocus sila sa turo or sa advice ng mga unsuccessful people. They want other to fail. Gusto nila na mag-fail din yung iba. Yun yung mga mindset ng mga unsuccessful people. 
Yung successful people naman, they want other to succeed. Ibig sabihin, yung apply mo, gustong gusto ka niyang tulungan. Sa part na yan, dyan yung apply mo, successful people. Huwag ka pala din tumingin sa result. Yung tingnan mo is yung mga tinuturo niya. Yung tingnan mo yung vision niya. Yung tingnan mo yung dreams niya para sa inyo. Diba? Kasi ito sa lahat ng mga nandito, mas pinapakinggan kasi natin yung mga unsuccessful people rather sa mga successful people. Kaya nag-feel tayo kasi maling tao yung pinapakinggan natin. May kasama ka sa trabaho mo, negative sa negosyo. Nakita mo naman na wala siyang resulta. Nakita mo naman na nasa abroad pa rin siya. Nakita mo naman na hindi rin siya nagkakaroon ng magandang buhay. Pero mas pinipili mong pakinggan sila. Kaya kung mapapansin mo, yung buhay mo, nagiging buhay, same na rin sa buhay nila. Kasi kung kanino ka nakikinig, sino sinusunod mo, yun yung magiging result mo. Kung anong resulta nila. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, guys, maging wise na follower ka. Maging wise na kung sino yung pinapakinggan mo. Ano yung pinapakinggan mo? Ano yung kahantungan kung gagawin mo yung in-advise sa'yo? Kaya kung mapapansin mo yung dito sa atin, wala lang, mag-stay ka lang. Kasi dito, okay na yan sa simula. Okay na yan, maraming rejection. Okay na yan, maraming discouragement. Ganun yung mindset ng mga mayayaman. Successful people. Okay lang yan, sa una lang kasi yan. Okay lang yan, maraming mong didiscourage sa'yo ngayon. Pero hindi yan pangabang buhay. Darating din yung time. Lahat ng mga nag-discourage sa iyo, lahat ng mga nagre-reject sa iyo, lahat ng mga nag-no sa iyo, darating yung time na lapit sa iyo yan pag naging successful ka na, pag nagkaroon ka na ng resulta. Kasi mas lalo natin pinapakinggan yung taong, uy, huwag ka na mag-join dyan kasi marami nang na-scam dyan. Uy, naku, baka maloko ka dyan. Uy, naku, nag-join ako dyati dyan, hindi naman ako kumita. Bakit hindi siya kumita? Kasi hindi naman siya gumalaw eh. Bakit hindi siya kumita? Kasi naman, hindi na naman sinusunod yung apply niya. Diba? Wala naman siyang ginawa talaga. Nag-join lang siya. Kaya hindi siya nagkaroon ng result. Kaya yun yung palagi yung pakinggan, guys. Kahit pamilya mo yan, kahit asawa mo yan, kung yung asawa mo walang maibigay sa'yo na opportunity, walang maibigay sa yung idea na kung paano kayo yayaman, huwag mo munang pakinggan. Kasi dyan yan siya sa unsuccessful people. Kahit pamilya mo yan. Kahit asawa mo yan, kahit anak mo yan. Tama? Kaya guys, maging maingat sa kung sinong pinapakinggan maging wise kung sino yung sinusunod. Okay? Maging wise ka kasi bakit napaka-crucial po ng mga tao na sinusundan mo. Napaka-crucial po na uh, ano yung sinusunod mo. Okay? Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, pakinggan mo palagi yung successful people. Yung mga tao na gusto kang umangat. Yung mga tao na gusto kang hinihila ka pa taas. Diba? Sinasabay ka nila pa taas. Huwag ka dun sa mga tao na hinihila ka pa baba. Huwag ka doon sa mga taong na palaging nagre- ano sa'yo, nag-discourage sa'yo, nag-negative sa'yo. Diba? Kaya doon ka sa taong ini-encourage ka na mag, ano, magsipag, ini-encourage ka na disiplina yung sarili mo. Doon ka makinig. Kasi, guys, lalo na sa mga nasa loob ng hub, huwag kayong palaging makinig sa mga taong emosyonal. Diba? Palaging nag-iimo, palaging nag-umo-umo, hindi umahataw, maraming tulog kaysa sa hataw. Diba? Puro, puro ano yung ginagawa, hindi na marilitin sa negosyo. Yan, huwag nyo sa mga, huwag nyo pakinggan yan. Diba? Madadamay ka lang dyan. Maging wise ka kung sino yung palagi mong pinakausap, maging wise ka kung kanino ka nangingi ng advice, maging wise ka kung sino yung palagi mong sinusundan, sino yung palagi mong tinitingnan, sino yung palagi mong inoobserba. Okay? Doon ka lang sa tao na uh, masipag, doon ka sa taong disiplinado, doon ka sa taong seryoso sa negosyo na ginagawa natin. Doon ka dumikit, doon ka sumama, doon ka sumabay. Diba? Tingnan mo yung ano, kaibigan mo kung mahataw ba yan o hindi. Pag hindi yung mahataw yan, sabihin mo, bro, hataw na tayo para at least magsama pa rin tayo. Kasi kung hindi ka humataw, baka sasama ako sa iba. Diba? Kasi ang laki ng, ano, ang laki ng effect sa'yo ng mga nakakasama mo. Ang laking effect sa mindset mo yan. Diba? Hindi mo na mamalayan, nagiging mindset mo na rin yung mindset nila nagiging galaw mo na rin yung galaw nila. Kaya kung mapapansin mo dati, bakit marami kang piliin? Bakit dati marami kang reserve? Ngayon wala ka ng reserve kasi mali yung tao na sasamahan mo. Hindi naman talaga humahataw yung kasama mo, nakikisabay lang yan. Humahataw lang pag dyan si apply, pero pag wala, hindi naman humahataw. Diba? Seryoso lang pag nandyan si apply, pero pag wala, hindi naman seryoso. Kaya napaka-importante guys na dapat maging maingat. Diba? Dapat maging maingat ka sa mga sinusundan at pinapakinggan mo. Okay? Nandito kami mga apply na palagi kang pinupush, palagi kang ginagay, palagi kang 
nire-remind sa mga dapat mong gawin para may labas mong potential po mo, para may labas mong galing mo. Diba? Doon ka makinig. Kasi yung goal namin is ano, uh, mag-grow ka, mag-improve ka. Diba? Mahit mo rin yung mga goals mo. Kaya napakaswerte mo kung meron kang apply na ganyan. Na palaging nag-guide sa'yo. Na palaging nagsusupport sa'yo. Na palaging, na palagi kang kinukorek. Diba? Yung kinukorek ka kasi gusto ka niya mag-improve. Huwag mong ma-misinterpret na kinukorek ka ng apply mo kasi pinapagalitan ka. Diba? Huwag ganun. Gusto ng apply mo mag-improve ka. Gusto ng apply mo na mag-grow ka. Kaya kanya sina, sina, pinagsasabihan. Kasi kung nakikita naman ang apply mo na tama naman ginagawa mo, wala naman siyang sasabihin sa'yo. Sasabihin niya sa'yo, di, tuloy mo lang yan. Go lang. Sipagan mo lang. Ganun lang. Pero kung may nakita ang mali, kaya kinakausap ka. Kaya uh, pinaparealize sa'yo. Okay? Kaya iwasan yung, ano, iwasan yung uh, isip bata na magbumukmuka, mag-i-emote ka kasi pinagsabihan ka na kung hindi na tayo bata, mga parikoy. Okay? They say it's better to save than to invest in this business. So, 2010 versus 2020. Ito yung mga sinasabi nila na mas okay mag-save kesa sa mag-invest sa negosyo. Savings mo, 1,000. 2010. Savings mo, 1,000. 2020. Pautang. Nagpautang ka ng 2010. Diba? Tumubo ka ng 500 after 10 years. Mas lamang to yung pautang kesa sa savings. 600 cigarette. 2010. 300 cigarette na lang yung 2020. Ibig sabihin, tumataas yung bilihin pero yung savings mo hindi tumataas. Yung value ng mga bilihin tumataas pero yung value ng pera mo stagnant. Dati 2010 600 cigarettes pa yung mabibili mo sa 1,000 pero nung 2020 300 cigarettes na lang. Kung nag-save ka ng 1,000 tapos kinuha mo ng 2020, dapat binili mo na lang ng 600 cigarettes nung 2020 pa lang. 'Di ba? Kaya maling mindset 'yon na mas naka ano, save save ka tapos, 'di ba? Hindi mo alam lahat ng mga bilihin tumutubo. Kaya mas maganda na i-invest mo. Okay, so sa mga hindi nakakalam ng multiple accounts, explain ko po. Okay, one account, 89999. Potential income, 36,000 per day, 252,000 per week, 1 million, ta- one, one million per month. Okay, ito po yung one account. Next, three accounts, 26,997, 108,000 daily, 756,000 weekly, 3 million and 24,000 monthly. Okay, yan po yung three accounts, yung maximum na pwede mong pitain. Investment sa 7 accounts is 62,933 pesos. Potential income per day, 252,000. Potential weekly income, 1.7 million. Potential income per month, 7.56,000. Diba? 7 million po, 7 million 56,000. Advantage of multiple accounts, one-year program. Ito yung mga nagkaroon ng result. Mga OFW na nag-15 accounts, nag-7 accounts, and ayan, ang daming account nilang kumikita. Ayan, one day income, 16,000. Part-time abroad, 81,000. Diba? Si Prof. Johara, nandito ngayon yan, 36,000 in just two days. Diba? Kasi naka-multiple account siya. Diba? Uh, 48,000. Gusto mo din ba malaman paano kumita ng malaki? Get 15 accounts. Kung gusto mo talaga kumita ng malaki dito sa negosyo. Habang kung seryoso ka, sabi mo sa akin, seryoso ako up. Uh, gawin ko to ng ikakarir ko yung negosyo. And then, todo mo, gawin mo yung 15 accounts. Yung 15 accounts natin is 134,985 pesos. Return on re- of investment is 265,400. Ibig sabihin, bumalik na sa'yo, doble pa. Kasi bakit? Yung benefits, worth of products, 225,000 yung makukuha mo. Meron ka ng potent outright income na 40,400 pesos. Automatic po yan, income mo po yan sa DTC mo. Automatic po yan, kinita mo na po yan kaagad. Wala ka pa pong na-invite. 15, 15 scholarship. Okay? Ano naman pinakaiba ng 15 accounts sa so one account? Napakasimple lang. Same effort but different result. May isa kang puno. Nagbunga siya ng maraming bunga. ba? Diba? Versus sa 15 na puno na nagbunga same sa binunga ng one account lang. Ibig sabihin, same time, same effort, pero mas malaki, mas marami yung binunga o yung resulta ng maraming puno. Ganon din sa negosyo natin. Pag marami kang account, mas marami ka rin, uh, mas malaki din yung chance mo na pwede kang kumita ng malaki. Okay? Step 2, get 16 people. Mag-invite ka ng 16 na tao, magdadirect mo. One account, 
yung kikitain mo po is 68,800 pesos. One account pa lang yung kinuha ng 16 na tao. What if 16, ac- 16 people ng 15 accounts, automatic kikita ka po ng 875,200 pesos. Okay? Ima- imagine nyo ah. 16 people ng 15 accounts each, kikita ka ng 875,200 pesos. Total income in just short time, 68,875 up return of investment, 40,000, total of 984,400 pesos. Yun po yung power ng multiple accounts. Yun po yung power ng uh, 15 accounts. Paano pag ang 16 na na-invite mo, nag-invite din ng tag-iisa? Kikita ka po ng 1.7, 1.728,000. 1,728,000. 1,728,000. Okay? Sila na po yung nag-invite doon. Wala ka na pong in-invite. Sila na po yung nag-invite. Okay? Hire people to work for you. Okay? So, ito po yung mga incentives, yung mga, mga nagkaroon ng results sa negosyo natin. Millionaire's Club, mga dating OFW, dating Tambay, mga dating mga walang pinag-aralan, mga dating janitor, mga background is mga ah, hindi professional pero nagkakaroon ng result. Meron din mga professional na nagkakaroon ng result. Okay? So, I'm done. Thank you so much po sa lahat. Okay? Siguro, last message ko po bago tayo mag Ah, uh, Ito lang. Three tips. Ito, ano nyo? Pwede nyo ilista. Uh, ito na yung last message ko sa lahat. Okay? Ang uh, importante lang ngayon, ma-apply mo na yung mga natutunan mo. Number one, learning is good. Ibig sabihin, okay yun na natututo ka. Good yun. Pwede nyo ilista. Learning is good. Nagtitraining ka, di ba? Habang nagtitraining, di ba? Natututo ka. Marami kang natutunan sa speaker. Number two, reflecting is nice. Ibig sabihin, habang natututo ka, nagre-reflect ka sa sarili mo. Habang natututo ka, nakikita mo yung sarili mo, uy, parang ako yun ah. Di ba? Marami, marami bang ganun? In short, natatamaan ka. Marami bang ganun dito? Okay lang po ba mag-comment ng marami? Kung marami po dito, maraming salamat po yung comment ng isa. So, mag-comment ng marami. Ay, marami, okay. Marami dito ang ganun eh. Yung every training, may mga natatamaan sa speaker. Every training, natatamaan yung sarili niya. Ibig sabihin, no, nagre-reflect ka. Ulitin ko, number one, learning is good. Number two, reflecting is nice. Okay? Mas nice na nagre-reflect ka. Hindi ka lang natututo kundi nagre-reflect ka sa sarili mo. Pero yung number three, application is the best. Ibig sabihin, mas the best na i-apply mo lahat ng natutunan mo, lahat ng na-reflect mo sa sarili mo kung natamaan ka man, dapat huwag kang papayag na hanggang sa natamaan ka lang. Kasi marami ditong mga leaders palaging natatamaan sa training pero hindi naman nagbabago. Kasi bakit? Hanggang doon lang sila eh. Hanggang doon lang natatamaan lang sila. Pero at the end of the training, bumabalik pa rin sila sa dati nilang gawi. Bumabalik pa rin sila sa dati nilang ginagawa. Kahit natamaan sila, since hindi nila inapply, kaya walang changes, walang pagbabago. Palaging sinasabi sa training na pag emotional ka, uh, baguhin mo na yan. Palagi ka nang natatamaan pag topic emotional, emote, emote, drama. Pero at the end of the training, ganun ka pa rin, drama ka pa rin ng drama. Uh, ano pa rin, mabilis ka pa rin magtampo sa apply mo. Di ba? Pinagsabihan ka lang, Feeling mo parang buwat mo na yung buong mundo. Problema na. Ang laki na ng problema mo. Guys, number one, learning is good. Number two, reflecting is nice. Number three, application is the best. Kung meron kang natutunan ngayon, i-apply mo siya. Kung natamaan ka, gawin mo siya sa sarili mo. Magbago ka na. 2021 na. Ang ini-enjoy ko sa grupo ko sa Kosi Family na dito ngayon, one year straight na hataw. Todo hataw. Consistent na hataw. Bigay mo one year. Gawin mo to yung 2021. Ito yung pinaka the best sa buong buhay mo. Gawin mo yung 2021. Ito yung pinaka the best year sa buong buhay mo. Huwag kang papayag na yung result mo 2020. Ganun pa rin magiging resulta mo this 2021. Bakit? Paulit-ulit na lang kasi ganyan. Di ba? Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon guys, baguhin mo na na habang maaga pa lahat ng mga baguhin mo sa attitude mo. Baguhin mo na yung mga ginagawa mo na hindi related sa negosyo mo. Baguhin mo na yung sarili mo. Baguhin mo na, alisin mo na yung mga nagpapabagal sa'yo. At focus lang tayo ngayon sa ang gagawin natin for one year. Hataw, todo, straight. Kaya sa lahat ng mga nandito ngayon, 
Sumabay na kayo sa grupo natin, sumabay kayo sa CUI kasi alam ko, ang 2021 sa gusto natin o sa hindi, lilipas at lilipas to. Anong, year, ano, anong day pa lang ngayon? January 9. January 9 pa lang. Ibig sabihin, marami pa pong oras, marami pa pong araw. ba? Diba? Lilipas at lilipas yung 2021. Darating yung 2022. Huwag kang papayag na yung 2022, 2022 mo, wala ka pa rin resulta. Huwag kang papayag sa 2022 mo, ganun pa rin yung nangyari sa this 2021. Ngayon pa lang, habang maaga pa, humataw ka na, itodo mo, one year straight, consistent, hindi patay sindi. Hindi yung hataw ka ngayon, bukas wala na, hataw ka ngayon, bukas wala na. Nakadepende sa mood mo yung hataw mo. Hindi pwedeng ganun. Kahit wala ka sa mood, kahit may problema ka, kahit bad trip ka, Diba? Kahit may pinagdadaanan ka, umataw ka, magtrabaho ka. For one year, iba yung mangyari sa'yo. So, thank you so much. Ayok, marami kang natutunan. God bless po sa lahat. More power and bye-bye.